Good evening, participants. Hello. Good evening. Hey, good evening, Luz Angelica. Hello. Uh, Jose. Hello. Good evening. Welcome. And Mr. Magda Leno. Hello. Good evening. Ray hello, Mark. teacher. Good, good evening. evening. Good evening. Good Welcome. evening. Hello. Welcome. Okay, so uh, let's begin. We are going to start right now with our session for today. So let's, uh, well, we're gonna give one more minute for the others to join, right? Because it's already time. I hope you are very, very well. I hope that your day was amazing. Espero que les haya ido muy bien en su día ahora, laboral, eh, profesional, personal, con muchas cuestiones que Tienen que hacer, ¿verdad? Durante el día. So, how are you? ¿Cómo han estado? Fine. Good. So-so. Bad. Everything good? Yes. Everything good? Okay. Perfect. Yeah, teacher. Yeah, I, mean, I am very well working as uh, every day. Working, very good, excellent. Nice to hear that, very good to hear that, excellent. Okay, so let's begin with our session for today. This is our session, this is our class for today. Topic, how to use simple present with information questions. Uh, today we're going to uh, review a little bit more related to the present tense. 
in the verbs specifically. We are going to use other verbs and time expressions in today's session, in today's video conference. Uh, so today is Tuesday, July the 20th, 2021. And this is our video conference number 12. So as you can see, we are going very, very fast. Time really flies because we have just covered two weeks for this module and we are missing two more. I mean, we're just almost in the middle of the third week and then we move on to the final week, right? So this is so, so nice because we are advancing really, really fast. So video conference number 12, beginners one, Tuesday, July the 20th, 2021, and how to use simple present with information questions. So the class objective for today is to use the simple present with information questions. As I just mentioned to you a couple of minutes ago, the purpose or the objective of this class is to use the simple present in questions, right? We are focusing on uh, using questions. Uh, what, where, why, pretty much the same double H pronouns, the same double H words that we used in the previous class, right? So we are going to begin with that. And that is the topic, how to use simple present with information questions. Yes, so we have these questions I present to you right now like a review, like a refresh of last class. That means yesterday, based on the video conference of yesterday, we practice some of the double H words and questions, right? So, uh, well, we have here six examples of these questions and we are going to practice them. Tenemos seis ejemplos acá de preguntas similares, no iguales, similares a las que trabajamos ayer. Bien, entonces, um, primero eh, se los voy a leer, ¿verdad? Para que aclaremos la pronunciación y, y todo lo demás, ¿verdad? Eh, entonces, quizás eso es lo, lo, lo prioridad, ¿verdad? Y eh, aclaramos dudas con respecto al vocabulary. Cualquier duda con el vocabulario, ustedes me indican. Yo les ayudo. Ok, I help you. Y así, ¿verdad? Cualquier uh, situación, pues yo les aclaro y les proporciono más ejemplos. So we are going to use them. Veo que algunos no tienen sus cámaras activas. Recuérdense que esa es una de las reglas. Y por ahí aquí, oye, motivo, no puede tener su cámara activa. Al menos si le pido de forma encarecida su participación a través del micrófono. Thank you. So uh, we have here the six questions. Uh, the first one is, who is your least favorite actor? That is one of the things I... Uh, have for the first question. Who is your favorite least or your least favorite in this case? Who is your least favorite actor? ¿Quién es su actor menos agradable o menos favorito? Menos, menos le llama la atención. Who is your least favorite actor? Right? That is number one. The next one says, where is Barack Obama from? Number three, why do you study English? Number four, question number four, which one do you prefer? Staying indoors or staying outdoors? Which one do you prefer? Staying indoors or staying outdoors? Whose book is this? Whose book is this? And question number six says, when is your mom's birthday? When is your mom's birthday? So these are the six questions we have, right? Esas son las seis preguntas que tenemos. No sé si tienen dudas con alguna palabrita nueva, algo que no sea nuevo para ustedes, una nueva palabra, nuevo vocabulary, new vocabulary. Ajá. Uh -huh. Which one? Oh, yes. Which one? Which one is like, what choice do you prefer? Sorry. ¿Cuál de estas dos opciones prefiere? Which one do you prefer? Pizza or tacos, for example. Which one do you prefer? 
working in your office or working in your house, in your home? Which one do you prefer? Red or yellow, right? So in today's class, we're focusing on this. Which one? Yeah. Got it, Luz? Clear? Clear, teacher. Thank you. Excellent. Very good. Somebody else? Alguien más? Alguna pregunta con respecto a este vocabulary? Yeah. No? Todo claro? Perfect. Okay. Muy bien. Clear Copy teacher. them. Okay. Copy them and answer them in your notebook. Okay. Escribanlas, por favor. Eh, y las contestan según su información en su cuaderno. Please, 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 please. Recuérdense de que estos temas son más que todo de speaking, más que todo de hablar. Eh, tal como les mencionaba, veo que algunos no tienen sus cámaras. Me imagino que va a ser por diversos motivos, ¿verdad? Pero sí les pediría, por favor, su participación súper activa. Bueno, no se los pido, se los demando. Por esa ocasión, por el tema, por la naturaleza del tema, que requiere de mucha práctica. ¿Ok? Entonces, sí, mantengan listos sus micrófonos, por favor, todos. Y um, yo elijo quienes van a um, comentar sus answers. Please. Thank you very much. Cualquier duda, me avisan, por favor. Uh -huh. In the meantime, I'm calling the attendance. Mientras tanto, mientras trabaja en este pequeño eh, review, en este pequeño repaso de la clase anterior, ¿verdad? Contestando las preguntas, answering these questions based on your information, con base en su información, eh, llamo a la asistencia a cada uno, ¿verdad? Entonces, remember, solo tienen que decir present. Carlota Hueso de Cepeda. Claudia Lisset García Recinos. Present. Diana Margarita Campos Benítez. Liliana Idalia Serrano Martínez. José Arnoldo Corea Jovel. Present. José Iván Portillo Márquez. Carla Patricia Pineda López. Cristia Vanessa Enríquez Monterrosa. Here. Lisset del Carmen Pineda Ventura. Present. Lucía Gabriela Vázquez Mejiva. Present. Thank you. Mr. Magdaleno Escalante Orantes. Present, teacher. Thank you. Miss Luz Angélica Muñoz Hostillo. Got it. Uh, Mr. Mauricio Isaú Calderón Esquivel. Raúl Oswaldo Ramírez Fabián. Reina Guadalupe Rivas uh, Ventura. Present. Thank you. Sara Judith Martínez. Sorry. Sara Judith Miranda Cruz. Mm -hmm. Not connected yet. Aún no está conectada. Uh, let me see. Stephanie Emperatriz Orellana Castillo. Tomasa y Beth Ramírez Castillo. Verónica Yasmín Ramírez Ramírez. 
Yesenia Elizabeth Arcamo Serrano. Present. Thank you. So, did you finish? Did everybody finish? Finalizamos? Yes, not yet. Sí, aún no. Uh -huh. Finalizamos? Yes, not yet. Yes, teacher. Yes, okay. Okay, everybody finished? Los demás finalizaron? Yes. Finish, finish. Students? Finish? Finish, Okay, uh, Magdaleno, question number one. Who is your least favorite actor? My least favorite actor is um, Tom Cruise. Tom Cruise, excellent, very good, thank you. Thank you very much. Reina, where is Barack Obama from? He is from USA. He is from the USA, okay. Uh, Mauricio, why do you study English? Why? Uh, activate your microphone because I cannot listen to you very well. So try to adjust it. No, I cannot listen to you. Write it on the chat. Yes, uh-huh. Uh, Lisette, why do you study English? Lisette del Carmen, why do you study English? Yes, Lisette. Why? Porque estudia inglés. Uh -huh. La pregunta oh. número tres. Uh -huh. mm -hmm. I study English because. I study English because. Um... No la respondí, uh -huh. <laughs> No la respondió, ok. No. Eh, una de las que haya respondido, de las que haya resuelto, contestado, ajá. Ah, la última. Ok. Sería, este, ¿cuándo cumpleaños tu madre, verdad, o no? Ajá. Sí, ah, ok. Sería... Mmm, six, November. November the six. Okay. November 6th, okay. Okay, excellent. Very good, thank you. Uh, very good, thank you. Miss Pineda, which one do you prefer? Staying indoors or staying outdoors? I stay, in, I prefer staying indoor. indoors. Indoors, uh-huh. So you prefer staying in your house? Not going out. No. No. Okay. Perfect. Thank you. Mm -hmm. Um. Let's see. Magdaleno, whose book is this? Whose book? Invent the answer. Not a problem. Okay. Whose book is this? 
It's yours. It's yours. Okay. Yeah. This book is yours. Perfect. Very good. Good job. Thank you. Uh huh. Uh, Lucia. Lucia Gabriela. When is your mom's birthday? When is your mom's birthday? Is birthday month is six September. September. Okay. Her birthday. Huh? Her, Her birthday, birthday is on. Is on September. September. The six. The six. Okay. Very good. Thank you. Thank you. Excellent. So, look, do you remember this? ¿Recuerdan este vocabulario que en algún momento lo vimos de la semana pasada? ¿Se yes, recuerdan? Yes. Yes. Ok, por si no se recuerdan, aquí está una vez más. Todas y cada una de las partes del día. In the morning, in the afternoon, in the evening, at noon, at nine. ¿Cómo se dice en la madrugada, por la noche, mediodía? So all of this, right? We are going to use it again. Una vez más lo vamos a utilizar. ¿Para qué? Ok. Ah, we're going to construct questions. Vamos a construir preguntas con referencia a estas uh, expressions. Estas time expressions. Con relación en estas expresiones de tiempo. A dawn. Ajá. ¿Se recuerdan qué significaba a dawn? Do you remember the meaning of this expression? This is, this is the moment when the sun is up. Uh -huh. When you wake up, right? Okay. That has to do uh, before the morning. Yes? Yeah, this is called uh, in the madrugada, at dawn, right? In the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night, and at midnight, right? At night, in at midnight. Por la noche, hasta medianoche. So all of that, right? Very good. So what are you going to do? Very simple. Seleccionen dos. Solo y únicamente dos. Y con esas dos, ustedes van a elaborar dos ejemplos de preguntas. Así como está ahí, two examples of questions. Dos ejemplos de preguntas. ¿Cómo, teacher? No, todavía no entiendo. ¿Cómo? Let me see. Where do you have your lunch? ¿A dónde almuerza? Para referirse at noon. Where do you have lunch? I have lunch at Pizza Hut, for example. Okay? Yes. Uh, no necesariamente tienen que utilizar la expresión. No, más bien la connotación de la expresión. Por ejemplo, sabemos que todos almorzamos at noon, por la mediodía, right? En la mediodía, no es en la mañana. Entonces, bajo esa dirección, bajo esa línea, you have to construct your questions. Así tienen que, que construir. What movies do you watch at night? ¿Qué películas ve por la noche? Uh -huh. Or what TV shows? ¿Qué shows, qué series ve por la noche? What TV shows do you watch at night? Uh -huh. Yes. What time do you drink coffee in the afternoon? ¿A qué horas de la tarde toma café? Questions like that. Preguntas así. ¿Ok? ¿Estamos claros? Reina y Beth. Clear. Yes, teacher. Yesenia. Perdón. Yes. Ok. Les, eh, Lizeth. Lucía. Uh -huh. José. Claro, sí. Yes. Perfect, perfect, perfect. Claudia, ¿sí? ¿Claros? Mm -hmm. Yes, excellent. So, complete it, please. Complételo en estos momentos, ¿ya? Yeah. Uh, yes, Luz Angélica, buenas noches. Ahí la vi corriendo. Tranquila, vaya a tomar agua si gusta. No hay ningún problema, aquí le esperamos. ¿Ya? Yeah. Ok. Yes, teacher, thank you. Ok. Perfect. Magdaleno, perdón, Magdaleno, no había visto sí. su mano alzada. Sorry, Magdaleno. Ajá. Okay. I have a doubt. When I, when I want to say, eh, okay, for example, 
cuando quiero preguntar eh, qué estás haciendo, debo repetir what you do. What are you no. doing? Mm -hmm. What are you doing? Yes. Ah, ok. Eh, eso es cuando qué estás haciendo. Pero yo quiero eh, preguntar lo que decíamos hace rato. Eh, what, eh, ¿qué, ¿Qué haces al mediodía? ¿Qué haces a la mañana? Debo repetir tú dos ocasiones antes de esto de ir. Sería no. what do you do noon? O Correcto. Ajá. Así como los, los que le estoy poniendo en el chat, Magdalena. Correcto. Ya. Yeah. What do you do? Uh, en, en esa de la noon, solo lleva un do. Uh -huh. What do you do in the morning? What do you do at noon? What do you do? Ok, la idea es que sería repetido, ¿verdad? What do you do? Para preguntar uh -huh. qué hace. Exactly, correct. Right. Mm. Yes, excellent. Usted puede, Magdalena. Yo sé que sí. Muy bien. Very good. Yes. Claudia, hello. Ya la tenemos de regreso, Claudia. Eh, ¿Claras con la actividad? Here. ¿Estamos claros con la actividad ahorita a realizar, Claudia? Hello. Uh -huh. Hello, Claudia. Clara con la actividad ahorita. Yes. A question, ¿verdad? Ok. Uh, where are your friends in the morning? What are you? Uh -huh. What are you? Doing, for example, what are you doing in the morning? What do you do in the morning? Mm -hmm. Tiene que ser una pregunta bajo esa línea, ¿ok? What do you eat in the morning? ¿Qué come en la mañana? Uh -huh. Algo así. Just one teacher? Two. Two, ok. Yeah. Uh -huh. Two of them, yes. Very good, very good. No sé si por sus casas pasó una nube viajera con lluvia. No. <laughs> so it was just here. Just here. Mm -hmm. Creo que solo fue aquí por donde yo resido. Pero Where do you lie? Yeah. ¿Ah? Where do you lie? Uh, confidential information. Ah. <laughs> yes. You are my neighbor. <laughs> you are my neighbor. <laughs> We are, maybe. Who knows? <laughs> okay. Yes. Mm -hmm. Very good. Let's just wait for the others, right?
Yes. Hello, Jose. Welcome. Buenas noches, Jose. Aquí lo tenemos de vuelta. Qué gusto. Can you listen to me, Jose? Y me escucha bien, con claridad. Yes. Still with the problems. Creo que todavía tienen las, los problemas con la señal. Uh -huh. Yeah, finish, students. Did you finish? Finalizamos? Yes. Finish, teacher. Finish. Okay. Very good. Thank you. Uh, let's start yes, with. Yes, teacher. Yes. Reina, your examples, please, Reina. What time do you do exercise? I exactly. do exercise at dawn. Okay. And next is what time do you have more hungry at night? What time are you hungry? A, a que hora te da más hambre? Huh? What time are you hungry? Mm, bye. <laughs> Okay. Uh -huh. Yes. Very good. Excellent. Thank you. Good job. Good, good job. Gracias. Uh, yes, Miss Pineda. What do you add? What do you at midnight? What do you do? At what midnight? do you do? Uh -huh. At midnight. Yes. I work at midnight. Okay. Uh, the other, where is your favorite beach? Uh, my favorite beach is La Costa del Sol. Costa del Sol, okay. Nice, excellent. Thank you, very good. Thank you very much. Uh, Magdaleno, yes. Okay. Uh -huh. Lo veo con muchas ganas de participating. Uh -huh. So go ahead, Magdaleno. <laughs> okay. When you have plans to get to work, in the morning at the six o'clock. So, what time make your sleep at eleven o'clock? And I sleep at okay at eleven o'clock. Excellent, very good. Thank you. Uh, thank you very much, Claudia. Mm -hmm. Claudia, Claudia. Yes, Miss Garcia, Claudia, your example. Mm -hmm. Claudia, su ejemplo, nos comparte su ejemplo, please. Tu micrófono, Miss Claudia García. Uh -huh. Ya, resuelva y luego le doy el espacio para que me comparta su ejemplo. Yes, uh, Angélica. Uh -huh. Uh -huh. Luz, Angélica, your example. Uh -huh. Problems with the internet, I suppose. Uh, yes. Uh, let me see. Uh, no, Carla already. Let me see. Yes. Uh, who's missing? Ibeth. Uno de sus ejemplos, por favor, Ibeth. Your microphone. Mm, your microphone, yeah, the microphone. Ahí está. Okay. Why, why do you watch new TV in the morning? Okay. Y la respuesta and the answer? 
Because my in, information in the traffic. Because I like the information of the track. Very good. Thank you. Excellent. Yes. Yesenia. For example, Yesenia. What time do you what in the morning? Uh huh. I I what I what at a uh, am 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 am. Uh -huh. Repeat, Yesenia. Walk, 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 walk. Yes, walk. Uh -huh. Yes, walk. Very good. Mm -hmm. Excellent. Very, very good. Good job. Yes, students. Very good. So that is when you use this, right? Related to the questions, the information questions. At dawn, in the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night, at midnight. For example, what shows do you watch at midnight? At midnight, I watch... For example, action movies or horror movies, to give you an example, right? Yes. Uh, what do you eat in the morning? ¿Qué desayuna? ¿Qué come en la mañana? Por las mañanas. I eat cereal with milk. Cereal con leche, for example, right? Um, do you do exercise or what kind of exercise do you do in the morning? O qué tipo de ejercicio hacen, right? I, um, what? For example, I go running, salgo a correr, I do cardio, for example, a question like that, right? Una pregunta, sí. Mm -hmm. Very, very good. Lisette, no sé si nos quiere compartir su ejemplo, Lisette. Okay. Um, what time do you come home? In the afternoon at 3 p.m.? In the afternoon at 3 p.m. Very good. Thank you very much. Perfect. Very good. So I want to explain this. Mm, voy a obviar un poquito la parte de arriba porque es algo que ya trabajamos. Me gustaría mostrarles esto, un poquito de nueva información, lo de abajo. Um, yes, here. Cuando tengan esta pregunta, bueno, cuando utilicen who para una pregunta, generalmente preguntamos who is that person, ¿verdad? ¿Quién es esa persona? Who is that girl with glasses, right? ¿Quién es esa muchacha, esa chica con, con glasses, con eh, lentes, digamos? So, y ustedes me dicen el nombre de la persona. Es como que la manera más eh, común, ¿verdad? De preguntar por alguien, who. Pero aquí también pueden combinarlo con un verbo. ¿Cómo es eso posible, teacher? ¿Cómo puedo combinarlo con un verbo? Así, digamos... Who works at midnight? Veamos si pusieron atención. Who works at midnight? Who? ¿Quién trabaja en la medianoche? Ajá, who? De sus compañeros. Aquí alguien me mencionó que trabajaba en medianoche. Who? José Coreas work at midnight. José Coreas works at midnight. Yes, hay alguien más. Uh, Carla. 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 Carla Stump. Yeah, Jose and Carla work at midnight. Uh -huh. Yes, excellent, very, very good, yes. Who works at Siloe, for example? Who works at Siloe? Magdaleno. Magdaleno works. Uh -huh. Y ahí es donde vamos integrando. Works. Exacto, y ahí es donde vamos integrando. Who, a verb, un verbo. Y eso le damos vuelta después para dar la respuesta. With the uh, third person singular. Y luego le damos vuelta la respuesta para ponerlo con third person singular. Luego la respuesta la ponemos en tercera persona singular. Magdaleno works at Siloe. Carla Patricia works at midnight. Right? Y Beth checks reports, right? Lucia practices English. Who studies French? ¿Quién estudia francés de todos ustedes? Who? Who studies French? Nobody studies Nobody. French. 
Nobody studies French, right? Yeah, very good. Uh, who lives in... Uh, Magdaleno, who lives in uh, Metapan, for example? Who lives in Metapan? Nobody? Who lives in San Salvador? Lives. Who lives in San Salvador? Uh -huh. Beth, do you live in San Salvador? Yes. Yes, I do. Uh -huh. yes, I do. yes, I do. Yes, I do. Uh, Luz Angelica, do you live in Mexico? No, I don't. Okay. I live in San Juan Pico. Okay. So, Luz Angelica lives in San Juan Opico, right? So, different information, right? Entonces, así es como yo puedo combinar who con un verbo, right? Who studies English? No, never ask. Esto es incorrecto. Who study English? Ah, uh ah, -uh, no. Who? Who studies English? Who drives a car? Who drives a, or who rides a motorcycle? ¿Quién maneja una moto? Who rides a motorcycle? Nobody? No? Me. Me. Teacher, okay. I have a question. Me uh -huh. rides a motorcycle. But I have a question. Yeah. Why, why the uh, sentence is the third person? Mm, repeat me your question. I don't get it. Repeat it, please, again. Okay. <clears throat> I get, uh, exactly. O sea, cuando, when I ask who I have to, what, what, I have to go, what is conjugal? Lo estoy escuchando muy cortado. Si gusta, dígamelo en español. Ah. Okay. Ya, yeah, like in Spanish. ¿Se escucha mejor? Better, mucho mejor. <risa> Son los audífonos, ya necesito sí. nuevos. Ajá. Ok, eh, le preguntaba. Sí, si siempre que preguntamos eh, who, tenemos que conjugar el verbo en tercera persona. Mm, no. Not necessarily. Bueno, es que en sí no es el verbo. Bueno, sí es el verbo, pero eh, eso depende mucho si va a preguntar por una acción o si va a preguntar por la persona. Yo le pregunto, who is she? Usted rápidamente me dice, ah, it's Carla. It's my uh, supervisor, ¿verdad? Pero le está preguntando por una persona en específico. En este caso, sí, porque ya es, aparte de ser el verbo, ya le está preguntando por, por una acción, ¿verdad? Who studies? English. ¿Quién estudia inglés? Right? Ah, Magdalena. Yeah, yeah, yeah. Ajá, yeah. Entonces, y eso no quiere decir de que, ah, o sea, que el verbo lo conjugué en third person singular, lo conjugué así, y la respuesta así va a ser también. No necesariamente, porque puede ser, digamos, tú studies English, y la respuesta bien puede ser reina en Beth study English. Y como puede ver, digo reina en vez. No estoy diciendo solo he or she. Entonces uh -huh. ahí el verbo se mantiene. Study. ¿Ok? ¿Y puedo? ¿Por qué? Porque yo entiendo, comprendo que puedo cambiar. Reina en Ibet. Lo puedo cambiar por el pronombre they. Entonces, sí. Respondiendo a su pregunta en concreto, el verbo sí puede modificarse en third person singular. Dependerá del change. Ajá. What is going to change, lo que va a cambiar en este caso es su, um, su respuesta. Bueno, no cambiar, más bien eh, vary, más bien variar. Ok. Ok. Gracias, teacher. Perfect. Thank you. Thank you. Teacher. Yes. I have a question. Tell me, Reina. Pero se lo voy a decir en español porque no sé cómo se llama. Ok, ok. No en, la, en lo que escribió al chat, who rides a motorcycle? Dice quién maneja la moto, pero también ah. se puede escribir who drives a no. motorcycle. No, drives es solo para carros, para automóviles. 
Uh -huh. Gracias. Y ride es para bicicleta y motocicleta. Moto. Right? Yeah. Mm -hmm. Very good. Muy buenas preguntas. Mire, ustedes me pueden preguntar en inglés, en español, como sea. Con solo que ustedes me pregunten, me cuestionen, eso me sobra y me basta. Porque al final, ¿verdad? Es nivel 1, claro. O sea, es normal, es natural. Y ahí por el nivel 3 ya full English, ¿verdad? Ahí ya completely, completely in English. Not a problem. Pregúntenme. Is there any other question? ¿Hay alguna otra duda sobre esto? Yes. No question, teacher. No? Ok. Ok, perfect. Perfect. Y luego ya puede ser conjugado con do or does, auxiliándonos de do or does. Por ejemplo, who, um, who does the homework? ¿Quién hace la tarea? María does the homework. What does María study? María o she studies English. Y eso ya es más aplicado con el third person singular. Creo que lo más nuevo es esto, combinar who con un verbo ya eh, conjugado en third person singular. Who plays volleyball? ¿Quién juega volleyball? Reina plays volleyball. Who practices English? Y de practices English. Who listens to music? Carla and Luz listen to salsa music, for example. So I have to be very clear about the verb I'm using and at the same time the answer. Y al mismo tiempo sobre la respuesta que yo voy a dar. Okay. Class? Clear, clear. ¿Estamos claros? ¿Es it clear? ¿Ya? Yeah. Clear, teacher. Ok. Perfect. Muy bien. Excellent. Yo les doy los verbos y ustedes descifranlos, por favor. Ustedes me crean dos con los verbos que yo les voy a dar a continuación. Uh, son verbos que ya les había dado, creo yo. Sí, ya les había compartido anteriormente. Entonces, aquí está. Vamos a ver si en verdad me escucharon o me prestaron atención a la explicación. Una de dos. Uh, bien, ahí les puse los dos verbos que quiero. Organize and write. Please. El resto es su creatividad. Please. Do it. Do them. Realícenlos en estos momentos. Hello, Diana. Good evening. Hello. Good evening, teacher. Liliana. Uh -huh. Las voy a colocar aquí en asistencia. Magdaleno. 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 I understand that this exercise is with who. Is right? Exactly. Correct. Uh -huh. Así es. Okay. Thank you. Correct. Sure. Magdalena, yeah. Um, how do you say how do you say organizador in English? Mm, organizer. It is organizer. Mm -hmm. Okay, thank you. Okay. Mm 
Mm -hmm. Excellent. Finish teach. Thank you, Carla. Finish teacher. Thank you, Luz Angelica. Hello, thank you. Hello, Jose. Can you listen to me? Jose Correa? Yes. Ah, muy right bien. Now. Super. Yes. Super. Yeah, it's because I saw your message. Es que leí tarde su mensaje, perdón. So, no, no problem. Yeah. Mm -hmm. Perfect. Hello, Ileana. Finish, Yesenia. Did you finish, Yesenia? Lucia? Margarita, Diana Margarita, finish. Finalizamos, yes, yes. Finish, teacher. Finish, okay. Very good. Okay, so let's start, please. Los Angelica, your examples. Okay. Um, I don't know. It's okay, but hey. I tell you, <laughs> yeah. Who writes the news in the board? Who writes news? News. News. Ajá. Sí. En yeah, ese caso, news. Luz, eh, bien irónico, pero tanto singular como plural siempre queda así como news. Ajá. Ah, oh, news. I say Ajá. news. Ajá. Yeah, I say news. Uh, who writes a news? in the board ah okay okay perfect 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 okay no he dicho nada yo escuché mal perdón <laughs> no, okay. sorry luz yes uh -huh. no, it's okay it's okay uh patricia please when maria organized the meeting when does maria organize the meeting Ok, yes. okay. Ajá. Bueno. solo que ahí Carla tendría que ser la pregunta con who, así como el ejemplo, who speaks English, María, who dances salsa, Carla, por ejemplo, uh -huh. a very similar oh, example, ajá, yes, okay. ajá, well, that depends, actually, now that you talk about that, that, that depends, because you can say it like, who does the organization, for example. Eh, ¿Quién se encarga de la organización? Pero si le pone das. Pero si lo quiere decir así de una sola vez, Carla puede decir, who organizes, ¿quién organiza el que me decía? Who organizes the? La reunión. The meeting, ajá. Who organizes the meeting. Pero es que no pregunto, es que la pregunta no es quién sino cuándo. Ajá, sí, sí, no, de hecho le decía que sí, está bien, cuándo, ajá, solo que el ejercicio que les había pedido ahorita era con Ju. Ah, con Ju. Ajá. Okay. Ajá. ah, ok, sí, gracias. Sí, sí. Ok, no, gracias a usted por su ejemplo, examen, uh -huh. yes, muy bien, la estructura muy completa. Reina Guadalupe. Uh -huh. Who organizes the backpacks? Girl, and 
who writes the report in the afternoon. Excellent, very good. Thank you. Magdaleno. Okay, uh, one example of each one, right? Yes, correct. Okay, number one, who organizes the party? The organizer is Mrs. Miller. Okay. Number two, uh, who writes uh, the novel, The Old Man and the Sea? The writer writes, uh, please help me with the pronunciation from writer, writer. Writer, writer. Writer. Yeah. Writer. Yeah. Writer. The writer, writer. is uh -huh. Ernest Temingway. Excellent. Very Thank good. You. Very good job. Mm -hmm. Perfect. Writer. Muy bien. Mm -hmm. Así es. Sencillo. Excellent. Muy bien. Super. Excellent students. Muy bien. So, um, bien, ¿verdad? When, where, how. Todo esto ya lo vimos, ¿verdad? Tenemos una mini conversation. Quiero escuchar en esta noche a José Corea. Me hace el gran y majestuoso honor de leer, please. José, hey, you are literal A. Y el literal B va a ser, en este caso, Miss Lucía Gabriela. Um, C. Sí. Ok. A y Lucía B. Ah, uh. sí, es cierto. Falta sí, 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 sí. Diana, Diana, veo a Diana con muchísimas ganas de participar esta noche. So, yes, Diana. Ajá. B. No, eh, José, A. Lucía, B. Diana, C. Ah, ok. Ok. A la cuenta de tres. One, two, three. What do you do on weekends? I start to work at one o'clock. I prepare the machine and... Wow, when does your supervisor check all the things you do? Actually, he actually. check. Actually, uh, he checks on a once month. a month. One month. Uh huh. And what about you? What do you do? Well. Well. Okay. Repeat, students. Actually. 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 Yes. Quiero hacer un punto aclaratorio acá. Cuando vean esta palabra actually, no se confundan. No quiere decir actualmente. No. Aquí actually en el idioma inglés significa en realidad. Ok. Actually. Teacher, entonces, ¿cómo yo digo actualmente? Ahorita en el chat les escribo la palabra correcta. Currently. Ahí en el chat les acabo de escribir la palabra. Currently. 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 Así se dice actualmente. Currently. Y el que está aquí en la en conversation, en el pequeño diálogo que acabamos de practicar con los compañeros, ese es actually, en realidad. ¿Me di a entender? ¿Clear? Yes. Ok. Very good. What do you do on weekdays? Uh, weekdays, día de la semana, ¿verdad? Weekends, fines de semana. I start work at one o'clock. I prepare the machines and this, 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 and this. Wow, when does your when does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well, esto es lo que van a hacer ahorita. Queda una pregunta abierta sin respuesta. And what about you? ¿Y qué hay sobre ti? What do you do? ¿Qué haces? Y luego literal se dice bien, well, y ahí queda el espacio para que ustedes respondan. Respondan, por favor, a ese interrogante, please. Please, please, please. Cualquier duda me avisa.
Yes. Teacher. Yes, Magdaleno. How do you say vendedor? Solder? Seller. Salesperson. Seller. Hay muchas maneras de decir eso. Ahorita se las comparto. Ah, no, 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 seller, no, porque person? seller es comprador, sí. Uh, me dice vendedor, ¿verdad? Yeah. Uh -huh. Dependiendo si es Sorry. hombre, salesman, saleswoman, si es mujer. Sales. Ajá, uh -huh. también puede, puede decir seller, right? Uh -huh. Seller. Seller. Mm -hmm. Yes. I am a seller. Okay, thank you. Teacher, okay. I have a question. Yeah. How can I say proveedores as providers? Pero más generalizado, supplier. Más común yeah. es supplier. Por eso thank están you. esos famosos beauty supply. Uh -huh. Yeah. Ajá, que venden productos de belleza. Beauty supply, supplier. Okay. Thank you. Yes. Another question. Mm -hmm. Pregúntenme. Ustedes ahorita pregúntenme todo lo que quieran. Que ya ahorita yo después de esto les pregunto todo a ustedes. ¿No? Me teacher. Please. Ajá, tell me. Tell me, tell es me. Correct. <laughs> It's correct. It's correct. I receive checks. Um, and send to com, compensa, <laughs> no sé cómo se pronuncia, no sé cómo to se compensate. dice. Compensate. Compensate. Uh -huh. Yeah. C O C O M P E N S A I E. La perdí, ¿verdad? La repito otra vez. <ríe> C O M P I S A T I E. T I E. Así sería. ¿Ok, Reina? Claro, Reina, lo anotó. Sí, ok, perfect. Everybody finish? Did you finish class? Finalizamos. Uh, please, teacher, one last question. Yeah. Is 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 correct to say? Hardware store to uh, ferretería. Yes, hardware store, yeah. Hardware stores. Thank yes. you, I finish. Excellent. Nice. Perfect, okay. So let's see who finished. Levantenme la mano, quienes finalizaron, please. Who finished? Ahí en el chat, en su... Ya. Yeah. Ajá. Luz, Magdaleno, Lisette, Finish. ¿Quién más? Who else? ¿Quién más ya terminó? Ajá. Carla, Iliana. Ok, Iliana. Buenas noches, Iliana. Uh -huh. Iliana, Iliana, hello. No le escuchamos, Ileana. No sé si... Ajá. No la vemos ni la escuchamos, Ileana. Ahora sí la vemos, pero no la escuchamos, Ileana. I don't know why. Ok. So, uh, like, write it on the chat, ok? Perfect. Magdaleno, ajá. Your answer? Yes, teacher. Uh, well, I start to work at seven o'clock in the morning. I am a seller Excellent. at a big barber store. Perfect. 
Very good. Excellent, Magdaleno. Thank you very Thank much. You. Uh, Patricia Pineda, please. Uh, well, I work at night and Wednesday is my day off. Usually in the afternoon, I drink coffee with my sister. Very good. Thank you, Carla. Uh, Angelica. Mm, okay, well, I do a report all day and answer the old tests suppliers sent to me. Thank you. Very good. Good job. Yes. Mr. Correa, Jose Correa. Um, okay. I do a lot of things or not much, depend on my mood. I help to my father in her business, checking electrical equipment when I have the off. Okay, yeah, in his business, his. His business. Uh -huh. sí, sí. Thank you. Estoy cambiando. No, <laughs> no, está bien, no se preocupe, José. Excellent. Lizeth del Carmen y Spineda. Okay. Wait, I work as a kindergarten teacher and I love being with children. Okay. Excellent. Very good, Lee said. Excellent. Thank yes. Thank you. Yeah, I want to have your patience. Believe me. Yo quiero tener ese don que usted tiene de paciencia. So, <laughs> yes. Uh -huh. es, la es la primera maestra que he conocido en toda mi vida, que es maestra de maternal. Nunca había conocido una maestra de maternal. Wow. It's really cool. <laughs> Excellent. Mm -hmm. Thank you. Uh, Diana, Margarita. Diana, Margarita. Mm -hmm. Yes, Miss. Miss Margarita Campos, Diana. Write it on the chat if you don't have it. Uh, Carlota has created a question. What are you doing on Sunday? Okay, yeah. Mm -hmm. Diana, Diana. Uh -huh. What? Lizeth? Uh, no, Ileana. Uh -huh. Diana o oh, Ileana. Hoy sí me escuchan, sí. Ver. Ahora sí le escucho. Sí. Yes. Bueno, creo que Diana no, no, no pudo conectarlo al micrófono, pero Ileana, aprovechando. Uh -huh. Ok. I study, I study the English Corporate for the Indian Night. Ah. At the moment, I cover three positions and receptionist, wheeling, accountant assist, and I, am, I, am, I work at the Kimsa. Wow, very good. Thank you. Excellent. Good job. Very good job. Complete, please. Muy bien. Ya estoy a solo pura práctica ya para finalizar esta parte del, de este tema please It just practice ya solo se basa en práctica organize the questions organícenlos para crear preguntas when does she do sorry what does she do on Saturday and Sunday she visits other companies and has meetings where does he go on Tuesday's afternoon he goes to the company's headquarters. Hmm? Company's headquarters. ¿Qué es eso, teacher? Company's headquarters. Las oficinas principales. Company's headquarters, right? Yes. Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Yes. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock, right? So please put them in order. Organicenlas, por favor, para crear preguntas significativas. Please. Do it, please. Do it in this moment. Mm -hmm. Yes, yes. Any questions? Let me know. Caso de duda, permítanme. Y yo les ayudo.
When you finish, you let me know, students. So we check together, okay? Cuando finalicen, me avisan, me informan, y luego revisamos juntos, okay? Yes. Si tienen dudas, si no pueden construir una, díganme con toda la confianza. Yo les ayudo. Okay? Perfect. Mm -hmm. Recuérdense que no estoy en su rol de teacher. Ustedes me dicen teacher, pero no soy teacher. Soy su facilitador. Les facilito el idioma. Ok. El aprendizaje de su idioma. So, go ahead. Teacher, I have a doubt. Uh, what is the raw material? It's 32 pesh. Materia prima? Oh, okay. Raw material, okay. yes. Uh -huh. Materia oh, prima. Okay. Perdón, Luz Angélica. No sé por qué mi micrófono se desactivó y no lo podía activar. So, sorry. Okay, no <laughs> Entré no en worry. desesperación. It's estaba okay. va de golpear la computadora para que me encendiera. <laughs> Yes, a raw material. Yeah. Raw material is, for example, like those companies, those industries that create furniture. Esas empresas que crean mobiliario, they take wood, llevan madera. Esa madera es yeah. la raw material, la materia prima para crear los raw material. Ajá, raw material. Okay. También puede ser para raw la comida. Material. Eh, no me refiero a material, sino que raw food, como comida cruda. Oh. Raw food. Okay, uh, yes. Okay, thank you. Teacher. Magdaleno, yeah. En, en estas preguntas, eh, eh, entiendo que debemos usar, de acuerdo a, la, a los ejemplos que están arriba, los verbo, el verbo auxiliar tú, ¿verdad? Yes. Do or does. Okay. Ajá, do or does, correcto. Gracias. Ok, Magdaleno. More questions, more doubts, más dudas, preguntas, yes, no. Teacher, 
Teacher, me acaba de dar paso la app para volverme a conectar. Este, yo solamente la estoy re respondiendo. Tendríamos que... que Reestructurarlas. Que... Por ejemplo, aquí, ¿Hola? why... Ajá. Por ejemplo, aquí dice, why he have a meeting. Tiene que ponerla en orden para formar la pregunta. ¿Ok? Uh -huh. Gracias. Ok. Teacher, I have a doubt in the last one, the number four. Magdaleno, yes. Eh, esta palabra acquire. Eh, uh, what aqu is the acquire place? means obtain, obtener, adquirir. Acquire. Obtener. Yeah. Thank you, teacher. Excellent, Magdaleno. Okay, people, finish. Finish, finish. Finalizamos. Yes, we finish, we finish only the questions. Ajá. Ok, sí, solo la, las questions, right? No es necesario que escriban las respuestas, porque eso es... Um, no, lo imperativo ahorita solo es las preguntas. Ya, yeah, just the okay. questions. Ajá. Ok. Eh, ok, Claudia, finish. Claudia, finalizamos. Yes, Claudia. Uh -huh. José, Lucía, Reina, Ileana, Finish, Lizeth, Luz, Carla, Finish, Ivette, Yes, Finish, Diana. Yes, teacher. Ok, perfect. ¿Listos para revisar? ¿Podemos revisar ya? ¿Can we check it right now? Finish, teacher. Yes, ok. Perfect. Revisemos. Um, Tell me what you have and then I show you my answer. Primero comentenme lo que ustedes han escrito y luego revisamos mis respuestas, ¿ok? So, number one, why he does, have a meeting? Huh? Why does he have a meeting? Ok, why does he have a meeting? ¿Los demás tienen lo mismo o similar o diferente? Uh -huh. Yes, yeah. teacher. Yes, the same. The same, ok. Let's see. Yes, the same. Vamos. Yes. Why does he have a meeting? Correct. Very good. Uh, number two, where she process the payments? Where, where she does, does, where where does she, she process the payments? Where does she process the payments? She Very good. Y me permiten hacerles una pequeña aclaración. Con esta palabrita tengan bastante cuidado. Porque aquí está como verbo. Aquí es proceso. 
escúcheme la pronunciación, como verbo es proces. Por ejemplo, vamos a decir, Carla proceses de payments. Ella procesa, ahí lo estoy usando como verbo. La pronunciación es bien diferente. Proces. Luego está proces, que es también proceso, pero ya sustantivado. Carla das the process. Carla hace el proceso. Carla das the process. Carla proceses the information. Carla procesa la información. No sé si se entiende la diferencia. Is it clear? Pero eso se escriben igual, teacher. Exacto, ahí es el punto donde se confunde, que se escriben igual, pero se pronuncian diferente. Ajá. Exacto. Okay. Depende del contexto, ¿verdad? Exacto, depende del contexto. Ahí sí tienen que ser bien asertivos, identificar. Mm, aquí estoy usando esto como verbo o como sustantivo. Ajá, por ejemplo, en este como verbo. Eh, decía, where does she process? Process como verbo. Proces como sustantivo. ¿Ok? Ok. Very good. Yes. Mm -hmm. Number three. What Ingrid do on weekdays? Sorry, on Wednesdays. What does Ingrid do on Wednesdays? What does Ingrid, what does Ingrid do on Wednesday? Yes. What does Ingrid do on Wednesday? Muy bien, así quedaría. Excellent. Very good. Very, very good. Ajá. Uh -huh. Yes. When employee acquire, escúchenme la pronunciación, acquire, acquire, acquire. Acquire. Ajá. Yes. Acquire. Acquire. Yes. Mm -hmm. Yes. When does the employee acquire the raw material? Yes. When does the employee acquire the raw material? Mm -hmm. raw. Perfect. The raw material. Mm -hmm. Perfect. Y así quedaría. That's how it should be. Mm -hmm. That's how it should be. Excellent. Very, very good. Questions about this exercise? Mm -hmm. Dudas sobre este ejercicio? Questions, questions? Yes, no. no. Teacher. Everything clear? Everything, everything clear? Todo claro? ¿Sí? Yes, teacher. Perfect. Muy bien. Excellent, excellent, excellent. Yes. So, uh, let me project the following. Permítanme compartir lo siguiente. This is a conversation we practiced yesterday. Esa fue la conversación que practicamos ayer between Kevin and Albert. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de eh, lectura y comprensión. What does, uh, what do you have to do? Permítanme releer. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do today? I'm not sure. I'm not so sure. No estoy muy seguro. I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free Time, right? Very good. Entonces, con base en esta conversación, lo primero que van a hacer es seleccionar. Van a seleccionar, ¿ok? Select. Seleccionen lo que ustedes consideran es la respuesta correcta. Por ejemplo, acá, do or does. Con 24% termino. Ajá. Das. Das. ¿Ok? Sería do o das. Pasando. Das, das. Das, ¿ok? Das. Entonces, circula. Das. Das. Ajá. Uh -huh. Yes. Uh -huh. What is this page, teacher? Eh, ahorita. Esa. La página de page you have to follow is page 31. Que está en la página 31 de su manual. Page 31, ¿ok? 
Ahí está, en la página 31 de su manual. Entonces, complétenlo, por favor. Please, con base en la conversation. Please. Page 34, página 34 de su manual. Yes. Did you finish? Finish, finish, finalizado. Finish. Yes. Not yet. Not yet. Yes. Yeah. I finish. Finish. The others, los demás, finish. Yes, teacher. Okay. Very, very good. Perfect. Yes. Perfect, perfect, perfect. So. Uh, we're going to check together, find your ideas. Vamos a revisar juntos lo que han escrito. Vamos a compactar ideas, right? We're going to see if they are correct or not. Yes. If they are not correct, we check them together. We made the necessary corrections. So, um, number two, why do does Kevin need help? Does. Does. Why does. Okay, yes, correct. Excellent, that is correct. And the second one is correct. Number three, who do does you think is going to help Kevin? Do, do, do. Correct. What do does Mr. Ruiz do on Thursday? Does, does, does. Excellent, muy bien. Excellent, very good. Ahora sí, las pueden responder con base a la conversation. Las respondieron ya. Yes. Based on the conversation, sí. Yes. Yeah. Okay, yeah. revisemos. Let's check. Uh -huh. Number one, what does Albert have to do on Thursday? He checked the production for the new product and write the report. Yes. Okay. Excellent. Very good. Very good job, yes. Mm -hmm. Very good job. Uh, why does Kevin need help? Move some boxes. Mm -hmm. He needs to move boxes. some boxes. Uh -huh. Who do you think is going to help Kevin? 
Who? Albert. 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 Uh -huh, yes. What does Mr. Ruiz do on Thursday? Finish to work. He finish or he finishes? He finishes. He finishes. He finishes his work. Excellent. Very good. He finishes his work. Excellent, students. Very good job. Yes, the ideas are super, super clear. Muy bien, las ideas van atinadas acorde a lo que estamos trabajando. That is excellent. That is really, really good. Perfect. So, what are you going to... Um, let me see. What are you going to do right now? Very, very simple. Once again, let me see. Wait. Uh huh. Uh, give me a second. Give me a second, please. Mm. There you are. Okay. Perfect. Bien. A todos les he enviado una invitación a una sala. No se unan todavía. Permítanme. Ya les digo las instrucciones. Primero, antes de que se unan, van a discutir ejemplos solo utilizando how and where. Entonces, de su propia autoría. How and where. Ok. Solo eso. Luego, socializamos acá. Algo rapidito. Unos cinco minutos. Yo mismo me voy a encargar de traerlos de vuelta, de vuelta a la llamada general. Ok. People. Okay. Yes. Ok. Ahora sí. Vayan, por favor. Go and practice. Díjanse a las salas de discusión y practiquen. Practice, practice, practice. Yes. Is your Kevin? Yes. Oh, sorry. Me metí antes de tiempo. Usted iba a decir, no se meta todavía y yo le aprieto ahí para meterme. No, está bien. Ah, uh, ejemplos. <ríe> Ay, no, Magdalena. No, está bien. No, 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 no. se preocupe. Uh, todo bien. Uh, you have to give me examples. Va a construir con sus compañeros ejemplos utilizando do, eh, perdón, how and where. Uh -huh. Ejemplos de esa naturaleza. How and where. Ok, con esas dos palabras. How and where. Uh -huh. Okay. Perfect. Mm -hmm. Utilizando how and where. Ahora sí. Diríjase. Preguntas, ¿verdad? Sí. Ajá. Ahora sí, diríjase a la llamada, a su grupo. Ok, aviéntame la invitación otra vez, por favor. Vaya. Ahí está. Ya discutieron sus ejemplos, utilizando how and where. Lucía, ajá. Ya discutieron. 
dieron sus ejemplos, ya los socializaron utilizando how and where. Ah, dice. Ok, Lucía. Aunque sea en el chat, eh, escriba sus ejemplos para no perder la práctica. Ok. Claudia, si ¿sí me escucha. ¿Qué dicho? Ok. So, eh, elaboren un ejemplo, digamos, un ejemplo utilizando how y otro ejemplo utilizando where. Por ejemplo, where do you live? ¿A dónde vives? Y how, how do you practice your English? ¿Cómo practicas inglés? Y van a intercambiar entre ustedes esos, esos ejemplos que creen. ¿Ok? Ok. Perfecto. Realízanlo, please. Ya regreso otra vez a monitorear. Comfortable. Comfortable. I suppose it's yes. Comfortable, right? Uh, we don't listen to you, teacher. Comfortable. La lista no se le escucha. No se le escucha. No se le escucha nada. Le escucha nada. <risa> <risa> Comfortable. Comfortable. Muy poquito, a little bit. Comfort. Comfortable. Comfort. Comfortable. 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 <laughs> comfortable. Comfortable. Comfort. 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 I listen to comfortable. Com comfortable. Escuchan? Sí. Comfort. Más o menos. Sí, sí, ahorita sí. Ahora sí me escuchan. Sí, ahorita sí. Sí, Magdalena. Y ver si me escuchan, ok. Bueno, antes de que se me vaya el audio otra vez, <ríe> comfortable, 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 comfortable. comfortable. Sí, ahora sí se escucha, ¿verdad? Comfortable, comfortable, ajá, comfortable, ajá. Like that. Uh -huh. Suave. The verb is, uh, sorry, um, is who and where? Yes. Okay. Thank you. Who listen this class?
we can say who listen this class? Eh, es who entonces y where? Who y where? Okay. Who, li who listen this class? Who is listening? Sonaría mejor who is listening the class? ¿Quién está escuchando la clase? Who is listening the class? Okay. El Juner no era el que estábamos, no es el que estábamos haciendo una verdad. ¿Mm? La, de, la, de, la respuesta, ¿cuál sería? Uh, all, the, um, all the students. All the students. Eh, que están en, en level one o algo así. All the students that, that mm. are in beginners one. Uh -huh. mm -hmm. Probemos así. All the students. All the students. ¿Cuál era la otra pregunta? Preguntas con where y con how. Teacher. Yes. Have a question. Yes. Este, yo no sé cómo usar el how. Oh. How. Ok. Muy bien. How es para preguntar de qué manera hace algo. Por ejemplo, how do you prepare a sandwich? ¿Cómo prepara un sandwich? ¿Cómo? O sea, how siempre va a responder al cómo. How. How do you prepare a sandwich? How are you today? ¿Cómo está ahora? Mm -hmm. How is the weather in your house? ¿Cómo está el clima en su casa? ¿Cómo? ¿De qué manera? Soleado. Lluvioso. How. How. ¿Cómo? How do you spell? ¿Cómo de letrea? How do you spell? How do you write? ¿Cómo escribe? Entonces, ¿cómo? Explica la manera de cómo, en qué forma hace algo. ¿Ok? Es correcto decir, how does she organize the document? Yes. Uh -huh. Así es. Carla, no sé si respondía a su pregunta. Yes, teacher. Yes. Una yes, pregunta, señor. una preguntita. Ustedes me escuchan bien. Sí. Sí. No sé por qué cada vez que entro a la sala de Magdaleno y de... <ríe> no, al principio sí se escuchaba lejos. ¿En serio? Sí, pero ahorita sí. ya se la escucha normal. Ah, ok. Eso sí. Ah, no entiendo por qué. Pero solo es cuando, solo es con eso, ¿verdad? Con los breakout rooms. Cuando entra a estas yes. salas. Sí. Ah, no entiendo por qué. Anyways, ni modo. Ok. okay. So you finish? Finalizaron? Yeah. Yes. Mm -hmm. Very good. Easy, right? So so. <laughs> so so. Why so so? Por qué? Si eso está fácil. Lo, no sabíamos cómo cómo hacer las preguntas con how. Yo solo me recordaba de how are you. <laughs> exactly. Ajá. Uh -huh. Es como que la más común. Ajá. Uh -huh. How. Por ejemplo, Carla, how do you resist working at night? How? I don't know, teacher. Do you drink coffee I, or something? No. I. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Tengo mucho trabajo. I have a lot of work. Yes, I have a lot of work. And no me queda mucho tiempo libre para decir que me va a dar sueño. Ah, ok. Yes. Perfecto, perfecto. Pero no trabaja el día entero, ¿verdad? No, entro a las 6 de la tarde. Ay, dale, Descanso nice. de 10, de 8 a 10 para la clase y después voy a trabajar otra vez. Hasta la madrugada. Hasta la madrugada. Nice. <risa> nice. Así como la vida de los teachers. 24-7. Yeah. Uh -huh. Yes. Yes, yeah. Muy bien, entonces, no es la única que se duerme... Eh, tarde, yo me duermo como a las 2, 3 de la madrugada, so ya. Yeah. 
Uh -huh. En serio. Yeah. <laughs> it, yeah, it's because I'm studying and I have like my other job. So I have two jobs and my I'm studying my university. So oh, yeah. really? Yeah, uh-huh. <laughs> so I it's understand. Very, yes. Uh-huh. Yes, excellent. Bien, solo reviso un grupo más, monitoreo un grupo más, y luego los llamo a todos, ¿verdad? Okay. Okay, okay, Jose. Thank you, teacher. Okay. Okay, perfect. ¿Me salí por error o, o usted me sacó, teacher? Hola. Your mic micrófono, teacher. Ah, ya, yeah. no, ahora sí. <laughs> ahora sí, ya. Yeah. Yes. Ok, perfecto. Uh, no, 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 Magdaleno. Eh, yo los saqué a todos de las videollamadas, de las... Ah, ok, ya me había asustado. Y no entiendo dije, por qué. No. no. No entiendo por qué. Eh, cada vez que ingreso a sus salas de discusión, a sus salas de práctica, se me va el audio. I don't understand why. ¿Y por qué no se le escucha nada? No? Ajá. No. No entiendo por qué. Quizás por la, la saturación de llamadas. No sé, maybe. Sí, quizás es. Mm, yeah, maybe, right? yeah, maybe, right? yes. Okay, final exercise, ya el último ejercicio para esta noche, last one, y con esto vamos finalizando. So, Marlene lives in New York, who, blah, 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 blah. His brother always gets up at six o'clock in the morning. What time? Blah, 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 blah. Yes, so... Perfecto. Yo sé que es mucha práctica la que les coloco, pero entre más práctica, más rápido aprenden eso y ya van aprendiendo, o abriendo el camino para aprender cosas nuevas. Ok, so that's the purpose. Ahí el propósito. Ok, to learn this. Hey, teacher, we need to do uh, answer, the question. a question with the, question. the first uh, answer. Sí, answer. Okay. la oración que les coloco ahí es la respuesta. Entonces ustedes tienen que crear la pregunta. Uh -huh. yeah. Very good. Uh -huh. Yes, rapidito. Yes, la right. tercera asistencia para esta noche. Carlota. Carlota is here. Claudia. Lisette García. Thank you. Diana Margarita. Present teacher. Thank you. Ileana Idalia. Present teacher. Jose Arnoldo Porea. Present. Jose Iván Portillo. Carla Patricia Pineda. Present. Patricia Vanessa Enríquez Monterrosa. Lisset del Carmen. Present. Thank you. Uh, Lucía Gabriela. Luz Angélica. Steve. Thank you. Uh -huh. <coughs> Mr. Uh, Magdaleno Escalante Orantes. Present teacher. Thank you very much. Uh, Mauricio Isaú Calderón. Raúl Oswaldo Ramírez Fabián. Reina Guadalupe Rivas Ventura. Present. Sara Judith Miranda Cruz. Stephanie Emperatriz. Tomasa Ibez Ramírez Castillo. Present. Verónica Yamilet, eh, Jasmine 
Rasmir Ra Ramírez, Ramírez en Yesenia Elizabeth Arcamo. Yes. Teacher Magdaleno, I have a doubt with the first, uh, the first three. Mm -hmm. Okay, in this case, we need to use uh, do and does or no is necessary. Uh, yes, do and does is necessary in all the questions. In all the questions, yes. Mm -hmm. Thank you. Okay.
Gay finish, finish, yes. Finish. Finish. Mm -hmm. Ready for checking? Listas para la revisión? Yes, excellent. Okay, I'm finished. Okay. Marlene lives in New York. Who? Lives in New York. Who does Marlene lives live in New York? Who lives in New York? Ahí sí. Creo que es la única que no lleva do or does. Who lives in New York? Who lives in New York? Uh -huh. Yes. Who lives in New York? La primera es muy fácil. Uh -huh. Yes. Number two. His brother always get up at six o'clock in the morning. What time does his brothers get up? What time does his brother get up? Uh, yes. El always está de más. Lo pueden dejar, lo pueden quitar, no hay problema. Right? What time? Couldn't wake up? Sí. Wake up. Yeah. Yeah. Mm. Yes. Yeah. Yo tomé get up porque ahí lo decía en, la, en, la, en el statement, en la answer, pero también se puede wake up. Yeah. Yes. Mr. Rivas goes to work by bus. How? How Mr. River does to work? Mm, no. What does? How, how, what, how does, does Mr. Rivers how go does. to work? Yes. How does Mr. Así Rivers go to work? How does Mr. Rivers go to work? Mm -hmm. How does Mr. Go. Rivers go to work? Yes. How does Mr. Rivers go to work? Okay. The supermarket sells apples. Esta la hice de dos formas. Ah. Le puse... What does he do at the supermarket? La uh -huh. respuesta podría ser his, uh, he. Ah, madre santa, no traduje bien esto. No, it's okay, no. Okay. <laughs> no, tranquilo. Ajá, <laughs> uh -huh. yes. O sea, de ahí le, 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 le agregó más ideas, no hay ningún problema. Todo bien, no problem. <laughs> cabal, uh -huh. cabal. Okay. Pensé que estaban hablando de una persona, pero están hablando del supermercado. El supermercado Ajá. vende manzana. Ajá. Sí, me, me equivoqué. ¿Cómo sería entonces? What? Sería, what does, what does the supermarket sell? Maybe. Yes, sí. No sé por qué no aparecen, pero así es. Correcto. No sé por qué no me aparecen las otras opciones. Sí. What does the supermarket sell? What does the supermarket sell? Mm -hmm. Yes. And the last one, y la última. They usually travel to the countryside on holiday. Where does he travel Where on holidays? Ah, 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 ah. Listen, listen, listen. Where they. do they? Where do? Excellent. Okay. Where do they? Uh -huh. Where, Where do, do they, they usually on holidays? Travel. Yeah. Where do they usually travel to the countryside yeah. on holiday? Uh -huh. No. Where do they usually travel? On holidays. Um, holiday. On holidays. Uh -huh. On holidays. Exactly. ¿A dónde Where do they usually travel on holidays? Exactly. Uh -huh. Uh, holidays. Holidays means vacation. Uh -huh. Vacation. Vacaciones, right? Ya casi tienen vacaciones ustedes también. 
Yo también. Ay, Ay Magdalena. <ríe> yes. Very good. ¿Ah? Este cuerpito ya no es mío, ya estoy en modo avión. Ok. ¿Y el otro módulo nos lo da usted mismo? No, no sé. Ah. ¿Qué? ¿No quiere? No. Sí. Sí. Esa cuestión. Ah, ok. No, no, no. No, para ser franco, no sé. No sé. Los, los cambio. Me imagino, I suppose. Ya. Yeah. Yeah, okay. But that's good, pero eso es bueno. Ustedes van aprendiendo así de más, van conociendo más y van aprendiendo más. So, yeah. That's good. Mm -hmm. Perfect. Yes. Ajá, very good. So, class, excellent. Hoy solo tengo la pequeña teoría con Diana. Ok, algo rapidito. Y luego, eso es todo. Thank you. See you tomorrow. Thank you, Don't Thank forget you. your homework. Bye. Bye, teacher. Okay, bye. 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 Don't forget your homework. Bye, Magdalena. Yes. Go to sleep. Bye, bye. Take care. Bye, teacher. Bye, Liana. Take care. Adiós. Bye. bye, bye. Nos vemos mañana. Bye. Take care. Take good care. Bye, Liana. Good night. Adiós, Gilian. Bye. Adiós, teacher. Es que le estaba explicando a mi mamá. Ah, no, it's ok. Qué bueno. O sea, qué bueno. Que le digo que good evening Ajá. es cuando uno ya se va a dormir, ¿va? Y good no. night es. No, good Correct. night es cuando uno ya se va a dormir. Exactly. Ajá. Y good evening es así. Pues, Correct, sí. Ajá. Pues yo me fui a saber. Ah, pues no, ya estaba en lo correcto, ya estaba mal. Excelente. Ajá. Adiós, teacher. Good night. Bye, bye, Liana. Bye. Take care. Yes. Hasta Ana. la mamá pone atención. Exactly. Ajá. Qué bien. Eso, me, Eso es me, bueno. Me parece. Sí, me parece. Aprendizaje. <risa> Muy bien. Me encanta. So, Diana. Ok, Diana. This is the space. Sí. Este es el espacio, Diana. Usted me puede consultar de cualquier duda que tenga. Eh, de algún tema que tenga algún cabo suelto, alguna duda. Y yo se lo aclaro con gusto. No importa de cualquier de los temas que hemos visto. Uh -huh. Estaba viendo lo del tú y el das. ¿Cuándo ah. utilizar cada uno, cada auxiliar? Ok, perfecto. Yes, no problem. Voy a ver mi pizarra ya. Uh -huh. Ok. Aquí está. Let me see. I'm going to put it in here. Ah, uh, okay. Aquí está. I do the homework. You do the homework, they do the homework, we do the homework. Entonces, para empezar, eh, Diana, cuando tengas tus pronouns, cuando tengas tus pronombres, ok, eh, usted siempre va a trabajar con el do. Estos pronombres están destinados para trabajarse con do, ¿verdad? I, you, they, we. Ok, perfecto. Ahora bien, ¿Cuáles serían das? Das. Y das. Uh, the homework. Ajá. Yes. She sí. does the homework. Y finalmente, it does uh, the homework. Uh -huh. Así. Entonces el das es para tercera persona. Exactly, correct. Uh -huh. That goes for mm. the third person singular. Mm -hmm. He does the homework. She does the homework. He does the homework. Mm -hmm. mm, bueno. Esa era mi duda. Correcto, sí. ¿Alguna otra duda, okay, Diana? Sí. Vamos a tomar. Eh... 
Sí, también con... Uh, how do you spell who? Ah, who. Okay. Uh -huh. Who? Mm -hmm. Who? Y eh, este de abajo es. Y este es. Y how. Se llama M. Ajá. Así. Who? Uh -huh. El de arriba es. Who? Este de abajo es. How? How? Who? Uh -huh. Ok. Uh -huh. How? Exacto. Uh -huh. Este de aquí ¿Qué es, es who uh -huh. y este de acá, el que tenemos acá, es how. How. Uh -huh. ¿Qué significa cada uno? Who is for a person. El who lo va a utilizar para una persona. Mm. Si yo le pregunto, ¿quién es Diana? Who is Diana? Ah, Diana is my student. At English Corporativo, mm -hmm. ok. Diana is my student. Who is Diana? Diana is my student. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. How does, aquí vamos usando la tercera persona. Her English. How does Diana practice her English? ¿Cómo practica Diana su inglés? How does Diana practice her English? Mm -hmm. Like that. Sí, o sea que el how es como para lo que hace esa ¿Cómo? persona y el. Exactly. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ya. Yeah. Yeah. Y, y el who con M. Juan, no sé cómo. Ah, whom. Se ah ya, whom. me acordé. Uh -huh. whom. ¿A quién? Uh -huh. Sea un poquito larga, pero mm, creo que se entiende. Whom do you need help from? ¿De quién? ¿De quién? quién? ¿De quién o para quién? Whom para do you quién. want help from? Ah, uh -huh. por eso preguntaba usted, este, ¿a quién le pide dinero? Algo exactly, así. Exactly, correct. Uh -huh. mm. Exactly. Yes, así uh -huh. es. Uh -huh. Muy bien. Bye. Uh -huh. Ajá, es que en esas tres me confundía porque algo, son algo parecidas. Sí, Para ¿verdad? escribirse, pues. Ajá. Sí, es normal que, que tienda esa confusión, esa duda sobre cuál usar y cuál no. Ajá. Hum. Ah, ajá, porque sí, como que who se, se escribe al revés que how. Ajá. Yes, it's Entonces true. siempre me confundía con eso. Uh -huh. Yeah, that's uh -huh. true. Es cierto. Uh -huh. sí. So, yeah, it's just a matter of practicing. Yeah. Uh -huh. nice. Es cuestión de práctica, ¿sí? Uh -huh. okay. ok. Y la, la última pregunta que tengo es, de, yo le pregunté, de la, cuando, cuando hablamos de las profesiones, uh -huh. ¿a qué nos dedicábamos? Yo creo que yo le expliqué mal porque parece que usted me dijo cashier. Pero uh -huh. verdad que cashier es como para cobro de banco. Eh, puede ser, Ajá. es que un, sí. ese sería un bank, un bank agent, Ajá. un agente Ajá. bancario. Es que vaya, mi, mi profesión, es que siempre he preguntado y nadie me puede decir cómo, Diga. cómo se describe, cómo, ah. cómo se, es en inglés. ¿Cuál es este, el, el yo, título? Yo soy encargada de cobro, pero cobro a, a ¿cómo le explico? Como liquidar clientes que lo que, que los vendedores ya, ya ellos realizaron la venta pues. y yo solo liquido a ellos que ellos le hayan pagado que vale, los clientes le pagaron a ellos y yo liquido ah. para la empresa y usted liquida para la, la la empresa ajá para que la cuenta del cliente esté esté limpia y puedan volver a facturarle ajá sí siempre es cashier Siempre sería así, sí, cashier. 
Sí, porque al final usted es la que está liquidando, la que está entregando el dinero, ¿no? Ajá, es que no recibo dinero exactamente, sino que es remesa. Ma. Las remesas, ajá. Uh -huh. sí. mm, vale. ajá. Siempre sería cashier. Sí. Ah, uh -huh. vale. Sí. También Pensé podría que, ser. Que... También. Uh -huh. Perdón, ahorita que me acuerdo, también podría ser a quitter. Esto también sería, digamos, es un banco, ¿verdad? No. No, no es banco. Una cooperativa o algo. Ah, es una distribuidora. Ok, entonces sería usted de, uh, de a quitter, si lo quiere llamar de esa manera, que sería como que el término más apropiado, ¿verdad? Quitter es la que se encarga de, pues nada, eh, absolver del pago. Uh -huh. Ajá, finiquitar un pago. A Ajá. A quitter. Ajá. Ajá. ¿Qué sería de, de eso? De finiquitar las, ¿cómo se llama? Las remittances. Ajá. Uh -huh. Las remesas. ¿Verdad? Remittances a quitter. Uh -huh. Por ejemplo, en este caso. Remittances a quitter. Ajá. Yes. Ah, ok. Uh -huh. Así sería. Es como Intense. que la manera más, ajá, más, no sé, extracta de decirlo. Podría ser, uh -huh. ajá. Yes. Uh -huh. yes. Ok. Perfect. Nice. Ok. Diana. Sí, creo que ya. Eso Excelente. sería todo mío. Very good. Mis confusiones. No, está bien. Yo creo que este espacio es muy bueno porque les ayuda a aclarar esas dudas, ¿verdad? Que quizás no pudieron consultar en la clase en sí, pero ya ahí ya tienen como que las mejores ideas, las ideas más claras. Sí, so, sí, yeah. ayuda bastante porque sí tenía bastante confusión en esas tres palabras que le comenté. Pero ahora más claro. Sí, ya, ya. Ya con los bien. ejemplos, ya. Le tomé captura y anoté. Excelente. Very good. Uh -huh. Very uh -huh. good. Muy bien. Perfecto. So, thank you, Diana. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Ok. Gracias a usted. Thank you. Thank you. you. Bye, bye. Bye, bye.